Max Verstappen humilha a Ferrari na Bélgica. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o Grande Prêmio da Bélgica teve como pódio Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, Sainz em terceiro. Pode parecer muito normal falar ok, temos duas Red Bulls, uma Ferrari no pódio, nada fora daquilo que estamos acostumados a ver em 2022. Só que a forma com que a corrida se desenrolou é que chama a atenção. Antes da corrida falava com os membros no nosso chat de voz que a minha aposta para o pódio era justamente essa, Verstappen, Pérez, Sainz, mas por que isso? Por que colocar Verstappen em primeiro, sendo que ele estava saindo da 14ª posição? Bom, vamos recapitular um pouco. Na Hungria saiu de décimo e venceu, em Spa saiu de 14º, num final de semana que mostrava ter um carro muito forte e Verstappen no ápice da sua pilotagem. Se a nova diretiva gerou expectativas, como nós citamos várias vezes aqui no canal, a gente criticou muito a Mercedes, mas em contrapartida tinha uma certa esperança de vermos três equipes brigando pela vitória, o tiro saiu pela culatra. A Mercedes chorou, chorou e no final das contas ficou mais para trás ainda e a Ferrari também. Nós estamos vendo que a Ferrari perdeu muito, um ritmo de corrida tenebroso na Bélgica, tenebroso de ruim, em algum ponto chegou a ser mais de 2 segundos mais lenta que a Red Bull. Você não ouviu errado, em um determinado momento mais de 2 segundos mais lenta que a Red Bull por volta e durante um bom tempo foi assim. A Mercedes passa agora um dos momentos de maior vergonha por conta da diretiva, em que fizeram muita propaganda e entregaram nada, mas devo também dizer que o abandono de Hamilton tirou a possibilidade de botar carro à frente de Leclerc, porque Russell estava à caça de Sainz e Hamilton poderia sim brigar com o Sainz até mesmo, por que não? Colocar dois carros à frente de Leclerc seria um banho na Ferrari que tem sido um show de incompetência a temporada inteira. Já já a gente vai falar do Verstappen, quero me concentrar agora em Mercedes e Ferrari. Na primeira volta Hamilton abandona, tenta numa batalha com Alonso, dá aquela espremida e os dois se tocam, Hamilton abandona, eu disse que é um acidente de corrida e mantenho a minha posição, só que sim, se a gente tivesse que considerar um culpado seria Hamilton porque Alonso estava do lado, eu sei que alguns vão falar que o Hamilton estava com meio carro não sei o que, só que gente, por favor. Vamos parar com essa brincadeira que parece ser até mesmo infantil. O piloto não vai calcular se é meio carro, 10 centímetros para cá, para lá, a 200 e tantos por hora, sem contar que ali a curva estava mais pro Alonso, ele estava por dentro. É uma outra situação. É acidente de corrida porque é uma disputa de posição normal. Dois grandes pilotos disputando uma posição, que era uma posição que valia muito naquele momento, estavam brigando por pódio. Então é normal, os caras se tocaram e um acabou sendo prejudicado, o Alonso também teve um ritmo de corrida bem ruim depois disso, em alguns pontos específicos da corrida talvez tenha danificado o carro. Mas o abandono de Hamilton tira a possibilidade da Mercedes de brigar com dois carros contra o Sainz no final da corrida, o que mostra que a Mercedes ainda tem uma esperança através de ser minimamente competente na estratégia de bater a Ferrari no campeonato de construtores. A Ferrari foi um show de horrores, quem assistiu a corrida sabe, primeiro, largou o Sainz de pneus macios, não existia uma lógica para isso, geralmente você vai querer cobrir o cara que está atrás de você, não tem por que você querer cobrir o Verstappen que está largando lá em 14º, e aí no caso o Sainz perdeu o ritmo muito rapidamente. Some isso ao fator que o Leclerc também teve um ritmo ruim de corrida, não conseguiu imprimir uma performance muito forte e a Ferrari parou no safety car, o que eu não vou considerar aqui uma estratégia errada de forma alguma, acho que fizeram até correto, só que o carro da Ferrari não tinha ritmo e nós vimos que o Leclerc teve uma certa dificuldade para se desvencilhar do pessoal do meio de pelotão nas primeiras voltas. Dito isso, que papelão foi esse na volta final? Pararam nos boxes a duas voltas do fim para poder conseguir a volta mais rápida. Arriscaram, o Alonso voltou atrás, ultrapassou o Leclerc, Leclerc tinha que ultrapassar Alonso e ainda conseguir a volta mais rápida. Pois bem, não conseguiu a volta mais rápida e ainda tomou 5 segundos de punição por conta de exceder os limites da velocidade no pit stop. Algo que é quase cômico, vindo de uma Ferrari que tem a maior história da Fórmula 1, mas que ultimamente tem sido motivo de piadas na internet por simplesmente não conseguir acertar 
em duas corridas seguidas. A Ferrari acumula uma sequência absurda de erros tenebrosos, monstruosos em estratégias e também erros de piloto. E no final das contas, Verstappen está 93 pontos à frente de Leclerc. Até a Hungria, a Ferrari tinha carro para brigar com a Red Bull. Agora, na Bélgica, nós vimos um passeio, um passeio absurdo de Max Verstappen. Um piloto que está naquilo que nós citamos aqui no canal, que é um carro excepcional com um piloto excepcional. Isso gera o quê? Domínio. Vimos isso com Hamilton, vimos isso com Vettel, vimos isso com Schumacher e tantos outros ao longo da história da Fórmula 1. Desde a década de 50 é assim. Se o carro é excepcional e o piloto também, você tem exibições excepcionais. Chega a ficar chato, sim, chega a ficar chato, a gente quer ver disputa, mas não tem como não elogiar a performance de Verstappen. Vejo algumas pessoas querendo desmerecer, assim como quiseram também desmerecer o Hamilton no seu período de domínio. É normal, sempre vai ter quem desmereça, mas no final das contas temos que aproveitar cada segundo desses caras. Verstappen está fazendo a sua melhor temporada da carreira, está mais maduro, mais consistente, mais rápido, está mais inteligente, está sendo um piloto implacável. Quando não vence, chega no pódio. E quando tem o carro até mais lento, consegue vencer porque a equipe também faz a sua parte de forma primorosa. Verstappen Red Bull é o grande casamento de 2022 e vai ganhar o título com muita antecedência. Somente uma tragédia para tirar o título de Max Verstappen. A corrida na Bélgica é um tapa na cara da concorrência e mostra que se a gente colocasse Pérez naquele carro do Verstappen, ele não faria a mesma coisa. Você precisa de um piloto excepcional para corridas excepcionais. Foi assim, por exemplo, no Brasil em 2021. Se Bottas estivesse no lugar do Hamilton, ele não faria o que Hamilton fez. Nós precisamos valorizar esses caras, porque eles são o ápice do automobilismo, o ápice da performance. Eles valem o ingresso. Esses caras, quando a gente tem a oportunidade de conversar de Fórmula 1, nós vamos citar eles. Queremos disputa? Queremos. Queremos ver três, quatro, cinco equipes brigando, roda com roda. Não está acontecendo, sabemos que o regulamento ele vai ao longo do tempo se estabilizando, nós estamos falando desde o ano passado, é para 2023, 2022 ainda deve ter um domínio, alguma coisa assim. Tava indo tudo bem até a Hungria, porque a Ferrari querendo ou não, mesmo com os erros, tinha um carro rápido, mas se a diretiva afetou tanto assim a Ferrari, o tiro saiu pela culatra, porque nem a Mercedes chegou, a Mercedes também ficou para trás e a Red Bull melhorou. E detalhe importante, a Red Bull ainda não está com o chassi mais leve, Aquele que citamos aqui no vídeo, de 2 a 3 décimos mais rápido? Pois é, imagina quando vier. Zandvoort é uma pista de baixa velocidade até, exige muito downforce, a Ferrari tem sido, no geral, melhor em trechos de mais downforce. Mas será que essa diferença que nós vimos hoje na Bélgica vai se repetir? Porque a Red Bull está tão assustadoramente mais rápida que um combo Verstappen-Red Bull na Holanda vai acabar gerando mais uma vitória. Verstappen está apenas três vitórias para se igualar a Fernando Alonso na carreira, só para você ver o quanto que está sendo absurdo esse menino na Fórmula 1. Quero saber a sua opinião da corrida, mais tarde vamos falar do meio de pelotão para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!